Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu quero apresentar para vocês hoje um pouco aí da história de Minas Gerais, ok? De forma resumida, mas com informações bastante relevantes. Pessoal, esse estado ele é muito importante, né? Ele faz divisa com a Bahia, com Goiás, com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E suas mesmas regiões, temos Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, a região central, metropolitana, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul de Minas, Oeste, Triângulo Mineiro, Noroeste e Norte de Minas. Então, pessoal, é uma região muito importante do Brasil. Quando a gente pensa em Minas Gerais né, e seu início, a gente tem que lembrar dos bandeirantes desses desbravadores, né? Por quê? Porque foi justamente, né? quando o desbravamento da região, que hoje compreende o estado de Minas Gerais, se iniciou lá no século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro e pedras preciosas. Foi em 1709 que foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. Então o início da história foi aqui. Pessoal, a gente observando aqui o trabalho ali na, na mineração, né? Pessoal buscando aí ouro e outras pedras preciosas. A gente observa também a utilização do trabalho escravo, né? Por parte aí é, dessa história de Minas Gerais, né? principalmente na mineração e outros trabalhos também, ok? Então, dando continuidade, no início do século XVIII, a região tornou-se um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a metrópole, Portugal, a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, o que resultou no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Então, aqui a gente tem a bandeira da Inconfidência Mineira, que também hoje é a bandeira de Minas Gerais. Só lembrando, pessoal, que essas formas aí de arrecadação... Uma das mais famosas foi o quinto, né? que pedia 20% aí, é, do que era arrecadado. E depois, quando chegou essa crise, teve a derrama também, que esses é, produtores, aí, esses é, mineradores tinham que, essas fazendas tinham que passar um valor para a corte, né? caso não atingisse aí a meta de arrecadação. Okay? Então, a derrama também foi um, uma das... Um dos fatores mais importantes aí para esse movimento da Inconfidência Mineira né? é, a ter adesão de maiores adeptos. Né? Então foi dessa forma. Continuando, a absoluta influência da mineração na economia do Estado inibiu, de certa forma, o desenvolvimento de outras atividades econômicas de exportação. Então, por muitos anos, apesar dos avanços advindos da produção de açúcar, fumo e algodão, Minas Gerais continuou baseando sua economia nas grandes fazendas. O lento avanço da economia de Minas, como o de toda a colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café. Então, outro produto muito importante aqui foi o café. Mais uma vez, utilizando aí da mão de obra escrava, né? essa produção de café. Então, a introdução da, da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. A prosperidade trazida pelo café ensejou um primeiro surto de industrialização, reforçado mais tarde pela política protecionista implementada pelo governo federal após a proclamação da república. Então, pessoal, foi nesse período... É do café, né, dessa utilização do café, que também surgiu um pouco das indústrias, que a gente vai falar daqui a pouco. As indústrias daí originárias eram de pequeno e médio portes, concentradas principalmente nos ramos de produção alimentícios. Então são os laticínios e açúcar, têxteis e siderúrgicos. No setor agrícola, em menor escala, outras culturas se desenvolveram, como o algodão, a cana-de-açúcar e cereais. Pessoal, então o famoso queijo mineiro também vem desse período, né? principalmente aí dos laticínios. 
Muito bem, continuando, o predomínio da cafeicultura se alterou gradualmente a partir da década de 1930, com a afirmação da natural tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na década de 1950, no processo de substituição de importações, a indústria ampliou consideravelmente sua participação na economia brasileira. Então, esse foi um processo nacional que também atingiu Minas Gerais, né? a industrialização. Pessoal, então, por um lado, teve a questão das pedras preciosas, ainda continuou né? aproveitando esses recursos naturais. Tivemos também as, as siderúrgicas e as barragens aí construídas em Minas Gerais, que levou, infelizmente, aí a tragédia em Mariana. Ok? Então, tem um aspecto positivo aí dessas utilizações, mas também tivemos esse aspecto aí bastante negativo. Continuando, na década de 1970, a economia mineira passou por mudanças estruturais, graças a um grande volume de investimento. Nesse período, o Estado reverteu a perda de posição relativa no contexto nacional, né? que ela já não era mais aquela aquela política do café com leite, né, que era da Primeira República até 1930. Nesse processo, Minas Gerais né, acabou tendo também presidentes como o JK, que construiu Brasília, mas Minas Gerais não tinha mais aquela relevância como no, no início da Primeira República. Então, iniciou-se, então, um processo de adensamento e diversificação da sua estrutura industrial, de consolidação de novos setores industriais, e de ampliação da inserção nacional e internacional da economia mineira. Então, as indústrias né? e, a, e, as, e as cidades, como os, é, BH, se desenvolveram bastante, como outras, como Uberlândia, entre outras, ok? Pessoal, para fechar esse vídeo, eu queria trazer também esse movimento que foi o mais importante detalhar um pouquinho, né? que foi a Inconfidência Mineira. Então, o movimento que inspirou a bandeira de Minas Gerais, símbolo maior do Estado, surgiu com a intenção de romper com as relações entre a colônia e a metrópole. Então, o movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil em 1789. Então, daí que surgiu a bandeira, que pede liberdade, ainda que tardia, né? Então, esse movimento foi influenciado pelo ideal iluminista né, que difundia-se na Europa ao longo do século XVIII e a independência das três colônias inglesas na América do Norte, que, apoiadas nas ideias iluministas, não só romperam com a metrópole, mas criaram uma nação soberana, republicana e federativa. Influenciaram diretamente os colonos mineiros que passaram a ansiar por liberdade. A Inconfidência Mineira, na verdade, não passou de uma conspiração, onde os principais protagonistas eram elementos da elite colonial, homens ligados à exploração aurífera, à produção agrícola ou à criação de animais, sendo que vários deles estudaram na Europa e se opunham a determinações do Pacto Colonial, enrijecidas no século XVIII. Além destes, encontramos ainda alguns indivíduos de uma camada intermediária, como o próprio Tiradentes, filho de um pequeno proprietário que, após dedicar-se a várias atividades, seguiu a carreira militar, sendo, portanto, um dos poucos indivíduos sem posses que participaram do movimento. Então, aqui a gente tem uma imagem do Tiradentes. Um dos mineradores contatados foi o coronel Joaquim Silvério, do Seis, que, a princípio, aderiu ao movimento, pois, como a maioria da elite, era um devedor de impostos, né? No entanto, com medo de ser envolvido diretamente, resolveu delatar a conspiração. Em 15 de março de 1789, encontrou-se com o governador Visconde de Barbacena e formalizou por escrito a denúncia de conspiração. Com o apoio das autoridades portuguesas instaladas no Rio de Janeiro, iniciou-se uma sequência de prisões, sendo Tiradentes um dos primeiros a ser feito prisioneiro na capital, que na época era Ouro Verde. Desculpa, ouro preto, pessoal. Onde se encontrava em busca de apoio ao movimento, de alguns dias depois iniciava-se a prisão dos envolvidos na região das Gerais e uma grande devassa para apurar os delitos. A devassa promoveu a acusação de 34 pessoas, 
que tiveram suas sentenças definidas em 19 de abril de 1792, com 11 dos acusados condenados à morte. Então foi Tiradentes, Francisco de Paula Freire de Andrade, José Álvares Maciel, Luiz Vaz de Toledo Pisa, Alvarenga Peixoto, Salvador do Amaral Gurgel, Domingos Barbosa, Francisco Oliveira Lopes, José Rezende da Costa, José Rezende da Costa, filho, né? então pai e filho, e Domingos de Abreu Vieira. No entanto, pessoal, desses, apenas Tiradentes foi executado. Os demais tiveram a pena computada para decreto perpétuo por Dom, por Dom, é, a Dom Maria I, né? que era, era a rainha de Portugal no momento. Os alferes foi executado. Né, o, o Tiradentes foi executado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, esquartejado, sendo as partes de seu corpo foram expostas em Minas como advertência às novas tentativas de rebelião. Então, aqui tem um famoso quadro né, de Tiradentes esquartejado. E para finalizar aqui nosso vídeo, o Dia de Minas Gerais, instituído em, 1700, em 1979 pela Lei nº 561, remontando a chegada, em 1696, da bandeira chefiada pelo coronel Salvador Fernandes, furtado de Mendonça, a região onde está a cidade de Mariana. O dia de Minas Gerais, celebrado em 16 de julho, relembra também a importância e a trajetória de três séculos do Estado e de seu povo. Em 2020, a data também serve como um marco do início das comemorações dos 300 anos da Capitania de Minas Gerais. No governo de Minas Gerais, inclusive, todos os anos a capital do estado é transferida, simbolicamente, no dia 16 de julho, para o município de Mariana, por meio de decreto. Então, pessoal, aqui a gente tem uma imagem de Mariana. Então, a história de Minas Gerais começa em Mariana. Ela tem também como capital Ouro Preto, na época aí do, da, do ciclo do ouro. E depois, lá nos anos, no final do século XIX... BH se torna a capital, ok? E desde então, BH é a capital dos mineiros, ok? Pessoal, a base de informações é o próprio site do governo de Minas Gerais, mg.gov.br, e essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima!